Muy buenas a todos, vamos a arrancar una nueva cocción, hoy nos toca una American IPA. Vamos a calentar el agua y vamos a arrancar a volcar los granos. Vamos a hacer un batch de 40 litros. Muy importante que no se armen los grumos, así que hay que empezar a agitarla un poco. Ahí va. Al final voy a estar dejando la receta de esta cerveza y acá arriba les voy a estar dejando la, un día de cocción también con receta de una Blonde Ale. Muy buena receta ahora que se acerca el calor, la recomiendo mucho. Bueno, vamos a seguir volcando los granos, la idea es macerar por 90 minutos a unos 66 grados más o menos, 65-66 no más de eso bueno vamos a ir moviendo para que no se armen los grumos recuerden suscribirse y activar la campanita si les gusta el contenido bueno 90 minutos La temperatura de macerado es 65 y si 65 y moneditas, sí, 66 y la dejamos que llegue. 90 minutos ya transcurrieron y ahora vamos a recircular por 25 minutos más. Bueno, ahí va recirculando. Ahí sacamos la primera muestra, la verdad que tiene un colorcito bastante lindo, me gusta mucho. Estamos en 49 grados y vamos a ver a qué densidad está. Así que todavía no la ve granos, así que tengo que completar los 40 litros. 1060. 62 1062 si no me equivoco a 49 grados así que esto equivale a 1072 corrigiendo la densidad con la temperatura ahora vamos a completar el agua vamos a lavar a circular un poco más y ya vamos a pasar a la olla de hervido vamos a hervir por 60 minutos más si a alguien le interesa ver los cálculos para el agua de lavado y de macerado, voy a estar dejando un video acá arriba. Recuerden suscribirse al Instagram si les interesa ver cómo termina esta cerveza, cómo queda servida. Ahí subo constantemente fotos y videos de cómo, de cómo están las cervezas. Bueno, mira toda esa proteína que se está juntando arriba. Ya está por romper el bor en cualquier momento. Así que le vamos a hacer la primera adición de lúpulo para el amargor, que va a ser un lúpulo Apolo. Y vamos a estar usando 25 gramos para 40 litros. Este lúpulo tiene 18% de alfa ácidos. Se utiliza mucho para amargor porque tiene un amargor muy limpio, eh, cítrico. Y bueno, es un caño, a mí me encanta. Bueno, vamos a retirar un poco la proteína muerta que está encima. Encima. Ya falta muy poquito para que rompa el bor. Así que bueno, vamos a eliminar todo esto y ya puedo empezar a ver que empieza. Bueno, ahí va, ya rompió el bor, así que vamos a hacer la primera adición del lúpulo Apolo, que son 25 gramos para amargor. Así que ahí va. Lo vamos a ayudar un poco con la palita. Qué hermoso aroma que está saliendo, un espectáculo. Mira cómo hierve. 
una locura. Vamos a hacer una segunda adición en donde vamos a juntar dos lúpulos. Uno va a ser el Bravo y el otro va a ser el Sincoe. Los lúpulos muy, muy buenos. Bueno, el Bravo tiene 16% de alfa ácidos y va a aportar un poco de aroma y sabor frutal, floral. Este, y el Sincoe viene con 14% alfa ácidos y también le va a dar ese toque frutal a, a, a frutas como el, el maracuyá o el mango hace unas notas por ahí a, a pino, medias resinosas bueno, vamos a agregar el 5 y vamos a agregar 50 gramos de 5 y 40 gramos de bravo y todo esto lo vamos a agregar 15 minutos antes de apagar la olla Ahí van, 50 gramos de 5E. Muy buen lúpulo. Muy rico para, para, estas, para estas épocas de calor. El sabor que tiene, que deja en la cerveza es, es muy bueno. Y el Bravo es un lúpulo que todavía no está tan de moda, pero es un muy buen lúpulo. Ahí tenemos 90 gramitos. Y vamos a agregar los 15 minutos antes de apagar. Ay, mira cómo está hirviendo, es una locura. Ahí vamos, vamos a ayudar un poco con la pala. Ahí va. Ahí empieza asomar la torta se ve a penitas pero igual se ve ahí ya se empieza a notar mucho mejor ya se está asomando en un ratito más ya vamos a estar terminando como dije vamos a hacer un batch de 40 litros y vamos a usar levadura de fermentis la 05 ahí va ya tenemos los 40 litros Así que vamos a... Esto tendría que dar un poco más, unos 2 o 3 litros más para que me queden 40 finales. Acá tenemos la leva. Además, me estaba olvidando, al tercer día de fermentación vamos a hacer un dry hop con lúpulo amarillo. Le vamos a estar agregando 130, mango, 130 gramos y lo voy a estar subiendo al Instagram, voy a subir el video de cuando se lo agrego así que si a alguien le interesa me puede seguir en Instagram que ahí lo voy a estar publicando cualquier duda o consulta ya saben lo dejan en la cajita de comentarios o en el Instagram y los dejo con la receta buenas birras para todos, nos vemos